வணக்கம் மாணவர்களே வடமராட்சி இலத்திரணியல் கற்றல் மையத்தினூடாக இன்று மீண்டும் ஒரு முறை தரம் பதினொன்று தமிழ் பாடத்தினோடு உங்களை சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏற்கனவே நாங்கள் இரண்டாவது தவணைக்குரிய இரண்டாவது அழகினை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் தற்கால கவிதைகள் அந்த தற்கால கவிதைகளிலே முதலாவது கவிதையை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் தேயிலை தோட்டத்திலே என்ற சிபி வேலுப்பிள்ளையினுடைய அந்த கவிதையினை தொடர்ந்து அந்த அழகுக்குள்ளே இடம்பெறுகின்ற இன்னும் இரண்டு கவிதைகள் எங்களுடைய பாடத்திட்டத்திலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த இரண்டு கவிதைகளில் முதலாவது கவிதையை இன்று உங்களோடு இந்த காணொலி ஊடாக கலந்துரையாட இருக்கின்றேன் அந்த வகையில் அழகு பதினாலு தற்கால கவிதைகள் குழந்தை என எனது மனம் குதூகலிக்கும் கவிஞர் அகலங்கனினுடைய ஒரு அருமையான கவிதை அற்புதமான ஒரு கவிதை மரபு கட்டமைப்புக்குள் இருந்து எழுதப்பட்ட கவிதையாக இருந்தாலும் புதுமையான கருத்துக்களை உள்வாங்கி அவரால் படைக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கவிதை இங்கே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது குழந்தை என எனது மனம் குதூகலிக்கும் கவிஞர் அகலங்கன் நாவன்னா தர்மராஜா இயற்பெயரை கொண்டவர் இன்றைய இந்த அழகினை நாங்கள் இந்த தேர்ச்சிகளுக்கு அமைவாகவும் இந்த கற்றல் பேறுகளுக்கு அமைவாகவும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் எனவே இன்று பிரதான கருத்து துணை கருத்துக்களை அறிந்து கூறுதல் என்கின்ற மைய கருத்துக்கு அமைவாகவும் வாசித்த பகுதியின் சாராம்சத்தை கூறுவர் என்கின்ற கருத்திற்கு அமைவாகவும் அரும்பதங்களை அறிந்து கூறுவர் என்ற கருத்துக்கு அமைவாகவும் படைப்புகளினூடே வெளிப்படும் ஆசிரியரின் கருத்துக்கள் துல்லியமாக இந்த கவிதைக்குள்ளே பல அற்புதமான கருத்துக்களை அவர் பொதிந்து வைத்திருக்கின்றார் மாணவர்களே அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி அந்த கருத்துக்களின் ஊடாக அவர் சொல்ல வருகின்ற ஜதார்த்தபூர்வமான கருத்துக்களை ஜதார்த்தபூர்வமான விடயங்களை இந்த கவிதைக்குள்ளே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் அத்தோடு ஆசிரியரினுடைய மொழிநடை சிறப்பு என்கின்ற ஒரு அம்சமும் இந்த கவிதைக்குள்ளே நாங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வினாவாக இருக்கின்றது எனவே அதையும் இந்த கவிதைக்குள்ளே நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய விடயமாக இருக்கின்றது கவிஞர் அகலங்கனை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கவிஞர் அகலங்கன் வவுனியாவினுடைய பம்பை மடு என்கின்ற இடத்திலே பிறந்தவர் வவுனியா பம்பை மடு என்கின்ற பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு கவிஞர் அகலங்கன் என்பவர் இவர் நாவன்னா தர்மராஜா என்கின்ற இயற்பெயரை உடையவர் இவருடைய இயற்பெயர் நாவன்னா தர்மராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இருந்து இவர் எழுத தொடங்கியவராக இவரை பற்றிய தகவல்களில் அறிய கிடக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை கவிதை கட்டுரை ஆய்வு சிறுகதை சிறுவர் பாடல் நாடகம் என முப்பதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை இந்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு அவர் அளித்திருக்கின்றார் இவருக்கு காவிய மாமணி தமிழ் மணி கவி மாமணி புராண படல வித்தகர் இவர் தமிழ் பணியோடு ஆன்மீக பணியையும் சமய பணியையும் இணைந்து ஆற்றியிருக்கிறார் புராண படல வித்தகர் என்கின்ற பல்வேறு பட்ட பட்டங்களை இவர் பெற்றிருக்கின்றார் இவருடைய ஒரு அற்புதமான கவிதை இலக்கியம் அன்றில் பறவைகள் இந்த அன்றில் பறவைகள் என்கின்ற இலக்கியத்திற்காக இலங்கை அரசினுடைய அதி உயர் விருதாகிய சாகித்ய அகாடமி விருதை சாகித்ய மண்டல பரிசினை இந்த கவிஞர் அகலங்கன் பெற்றிருக்கின்றார் அவருடைய இந்த அற்புதமான கவிதை குழந்தை என எனது மனம் குதூகலிக்கும் உங்களுக்கு பாடப்புத்தகத்திலே தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கவிதையினை நாங்கள் ஆழமாக வாசிக்கின்ற போது இந்த கவிதையினை நாங்கள் உணர்வோட்டமாக வாசிக்கின்ற போது ஒரு அழகான சொல் ஒழுங்கோடு சந்த குறையாமல் ஒரு அழகான சந்தத்தோடு இந்த கவிதையை வாசிக்க கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகளே ஒரு முறை நாங்கள் இந்த கவிதையை வாசித்து பார்ப்போம் கவிதையை நாங்கள் உணர்வு பூர்வமாக உள்வாங்கிக் கொள்ளுகின்ற போதுதான் அந்த கவிதைக்குள்ளே இருக்கின்ற வினாக்களையும் விடிய பிறப்புகளையும் எங்களால் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் எனவே கவிதையை ஒரு முறை நான் முழுவதுமாக வாசிக்கின்றேன் அந்த கவிதையை நீங்கள் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தினோடு அந்த கவிதையை ஒப்பிட்டு நோக்குகின்ற போது இது ஒரு ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு கற்றல் முறையாக அமையும் எனவே மாணவர்களே கவிதையை கூர்ந்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் குழந்தை என எனது மனம் குதூகலிக்கும் மாமரத்தின் கிளைகளிலே மந்தி இனம் தாவி மாங்கனிகள் பறித்துண்டு மகிழ்ந்து விளையாடும் பூமரத்தின் இலைகளிலே வண்டினங்கள் மோதி புது மலர்கள் கோதி நறு மது வருந்தி ஆடும் பாமரத்தின் பாட்டி சைத்து பசுங்குயில்கள் கூவி பசுங்கிளிகள் புழகமுற பருவ இறை தேடும் சாமரத்திற்கொப்பாக சிறகடித்து கூடி சதுராடும் மயில்கள் என கவிபாட வைக்கும் தென்றலிலே அசைந்தாடும் சென்னல் வயல் கதிர்கள் தேனருவி என வழியும் ஏருளவன் வியர்வை குன்றெனவே நிமிர்ந்தோங்கி குதூகலிக்கும் தோள்கள் குணக்குன்றாய் உழைத்துண்ணும் குலவிளக்காம் மனிதன் முன்றலிலே மண்ணளைந்து முழங்காலில் தவழ்ந்து முத்துதீர நகை செய்யும் சொத்தாகும் மழலை 
கன்றினது உடல் நக்கி கனைக்கின்ற பசுக்கள் கரைந்தளைத்து இறை உண்ணும் காக்கைகளின் கூட்டம் பனிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் பகலவனின் வீரம் பசிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் பண்புமிகு ஈரம் கனிக்கூட்டம் அசைந்தாடும் கனிமரத்தின் சோலை கருமுகில்கள் தவள வரும் கார்கால மாலை தனித்து நின்று சத் சத்தியத்தால் தலை நிமிரும் மனிதன் தற்பெருமை கொள்ளாது தலை தாளும் அறிஞன் இனித்தாலும் கசந்தாலும் இன்முகத்தை காட்டும் இல்லாளின் இயற்கைகளில் என்மனதை வெல்லும் குஞ்சிருக்கும் கூட்டினுக்கு இறை எடுத்துச் சென்று குனிந்தலகால் இறையூட்டும் குருவிகளின் பாசம் நெஞ்சகத்தை நிறைத்திருக்கும் நிர்மலமாம் வானில் நிறை மதிதன் துணைவியர்கள் சூழ வரும் கோலம் பஞ்சனவே திரண்ட முகில் பரவுகின்ற வானில் பருதி ஒளி வீசி எழும் பரவசமாம் ஜாலம் கொஞ்சி மகிழ்ந்தோடி விளை ஆடி வரும் அணிகள் கூரைகளில் கூடு கட்டல் கோடி அழகன்றோ ஓடுகின்ற நீரை எதிர்த்தோடுகின்ற மீன்கள் ஊறுகின்ற சிற்றரும்பின் ஒழுங்குமுறை வாழ்க்கை ஆடுகின்ற பூமரங்கள் அசைகின்ற இலைகள் அதிகாலை எழுந்து இறை தேட வரும் பறவை மூடுகின்ற இமைக்கடங்கா முழு நிலவு விழிகள் முந்தானை சேலை கட்டும் செந்தாளம் பூக்கள் கூடுகின்ற இயற்கை எழில் குதூகலத்தை தருமே குழந்தை என எனது மனம் குதித்தாடும் தினமே குதித்தோடி வரும் அருவி குளிர் நீரின் சுகமும் குலை வாழை தலை சாய்த்து குனிந்திருக்கும் அழகும் சிலிர்த்துடலில் நீரகற்றும் சிறு பறவை செயலும் சிரித்து விளையாடி வரும் சிறுமழலை தமிழும் செழித்தோங்கி வளர்ந்திருக்கும் சென்னல் வயல் நிலமும் செவ்வாம்பல் மலருடுத்த சிற்றமுத குளமும் கழித்து மனம் மகிழ வைக்கும் கவலைதனை போக்கும் கண்ணிறைந்து என்மனதை கவிபாட வைக்கும் பிள்ளைகளே இந்த அகலங்கனினுடைய இந்த கவிதை ஒரு அழகான மட்டுக்குள்ளே ஒரு அழகான சந்தத்துக்குள்ளே கவிதையை பாடக்கூடியதாக அந்த கவிதையை கூறக்கூடியதாக அவர் அமைத்திருக்கின்றார் அதனால் தான் நான் ஆரம்பத்திலேயே கூறியிருந்தேன் மரபு கட்டமைப்புக்குள் இருந்து விலகாத அந்த சந்த அமைப்புகளோடு எதுகை மோனை அணி பயன்பாட்டுக்களோடு இந்த கவிதையை அவர் அமைத்திருக்கிறார் இதாக பாடுகின்ற போது இந்த கவிதைக்குள்ளே எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் இதை கற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஒரு தூண்டுதலாகவும் அது அமையும் ஒரு முறை கவனித்துக் கொள்ளுங்கோம் மாமரத்தின் கிளைகளிலே மந்தி இனம் தாவி மாங்கனிகள் பறித்துண்டு மகிழ்ந்து விளையாடும் பூமரத்தின் இலைகளிலே வண்டினங்கள் மோதி புதுமலர்கள் கோதினரு மதுவருந்தி ஆடும் மாமரத்தின் பாட்டி சைத்து பசுங்குயில்கள் கூவி பசுங்கிளிகள் புலகமுற பருவயிரை தேடும் சாமரத்திற்கொப்பாக சிறகடித்து கூடி சதுராடும் மயில்கள் என்னை கவி பாட வைக்கும் தென்றலிலே அசைந்தாடும் சென்னல் வயல் கதிர்கள் தேனருவி என வழியும் ஏருளவன் வியர்வை குன்றெனவே நிமிர்ந்தோங்கி குதுகலிக்கும் தோள்கள் குணக்குன்றாய் உழைத்துண்ணும் குலவிளக்காம் மனிதன் முன்றலிலே மண்ணளைந்து முழங்காலில் தவழ்ந்து முத்துதிர நகை செய்யும் சொத்தாகும் மழலை கன்றினது உடல் நக்கி கனைக்கின்ற பசுக்கள் கரைந்தழைத்து இறை உண்ணும் காக்கைகளின் கூட்டம் பிள்ளைகளை இந்த மட்டில இந்த கவிதை முழுவதையுமே நாங்கள் அற்புதமாக பாடி முடிக்கலாம் எனவே இந்த கவிதை ஒரு சொந்தத்தோடு வாசிக்க கூடியதாகவும் அழகான மிட்டோடு பாடக்கூடியதாகவும் அமைந்திருப்பது இந்த கவிதைக்கு ஒரு தனி சிறப்பையும் பெருமையையும் சேர்க்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இனி நாங்கள் இந்த கவிதையினுடைய பொருளுக்குள்ளே செல்லுவோம் இந்த கவிதை ஒரு அழகான பொருளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கின்றது இந்த கவிதையினுடைய கருத்தினை நாங்கள் உள்வாங்கிய பின்னர் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்து இதனுடைய துணை கருத்து எது என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் மாமரத்தின் கிளைகளிலே மந்தி இனம் தாவி மாங்கனிகள் பறித்துண்டு மகிழ்ந்து விளையாடும் அற்புதமான கருத்து மாமரத்தினுடைய கிளைகள் தோறும் மந்தி இனங்கள் குரங்கினங்கள் தாவி பாய்ந்து அங்கு தொங்குகின்ற மாம்பழங்களை பறித்து அவை உண்டு மகிழ்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கின்றன அந்த அற்புத காட்சியை இவர் தன்னுடைய மனக்கண்ணுக்குள்ளே கண்டுகொள்ளுகின்றார் பூமரத்தின் இலைகளிலே வண்டினங்கள் மோதி 
பூமரத்தின் இலைகள் இந்த வண்டுகள் எல்லாம் பூக்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய செடிகளை வந்து மொய்க்கின்றனவாம் இலைகளில் எல்லாம் அவை முட்டி மோதி அடிபடுகின்றன அவை மோதுகின்றன மோதி பூமரத்தின் இலைகளிலே வண்டினங்கள் மோதி புதுமலர்கள் கோதி நரும் அது வருந்தியாடும் அழகான அற்புதமான வரி புதுமலர் உடனே பூத்த பூக்களிலே அவர்கள் கோதி அந்த பூக்களின் உள்ளே சென்று அவற்றினுடைய இனிமையான வாசனை மிக்க நறு வாசனை மிக்க மதுவத்தினை மது என்பது இங்கு தேனை குறிக்கின்றது மதுவத்தினை அருந்தி அந்த தேனை அருந்தி அந்த மது குடிச்ச மயக்கத்தால் சுழன்று ஆடி பாடி பறந்து திரிகின்றன பாமரத்தின் பாட்டி சைத்து பசுங்குயில்கள் கூவி பாமரம் பாட்டி சைத்து அந்த இடத்திலே வண்டுகள் மோதிக்கொண்டிருப்பது போல வண்டுகள் ஆடிக்கொண்டிருப்பது போல குயில்களும் அந்த இடத்திலிருந்து இனிமையான ராகத்தில் அங்கு பாமரம் என்று சொல்லுகின்றார் இனிமையான மெட்டிலை அவர்கள் ராகம் எடுத்து மெட்டமைத்து அந்த குயில்கள் கூவிக்கொண்டிருக்கின்றன பசுங்கிளிகள் புலக முற பருவ இறை தேடும் அந்த வேளையிலே பச்சை கிளிகள் புலக முற கூட்டமாக வந்திருந்து ஒன்றாக சேர்ந்திருந்து பருவ இறை தேடும் அங்கு வந்திருந்து அவர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கோதி ஒன்றோடு ஒன்று துரத்தி ஒன்றோடு ஒன்று அந்த காதல் கலியாட்டங்கள்ல கூடி அந்த அதிகாலை வேளையிலே அவை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்பதை இந்த இடத்திலே அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் சாமரத்திற்கு ஒப்பாக சிறகடித்து கூடி சாமரை விசுக்குவது எங்களுக்கு தெரியும் அரச கதைகளிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த சாமரம் விசுக்குவது இந்த மயில்களினுடைய தோகையை இந்த கவிஞர் சாமரைக்கு உவமிக்கின்றார் எனவே சாமரத்திற்கு ஒப்பாக சிறகடித்து கூடி அவை சிறகடித்து ஒன்றாக கூடி வந்து சதுராடும் மயில்களினை கவி பாட வைக்கும் சதுராட்டம் சதுராட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அழகான ஒரு அற்புதமான ஒரு சதுராடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த அற்புதமான ஒரு காட்சியை இங்கே அவர் சொல்லி இந்த காட்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய மனதை ஒரு புதிய உலகத்துக்கு கொண்டு செல்கின்றன என்னை கவிதை பாட வைக்கின்றன என்று அவர் தன்னை கவிதை பாட வைத்த விடயங்களாக இவற்றை குறிப்பிடுகின்றார் தென்றலிலே அசைந்தாடும் சென்னல் வயல் கதிர்கள் அவர் காணுகின்ற காட்சிகளை பாருங்கள் அழகான தென்றல் காற்றிலே அசைந்தாடி கொண்டிருக்கின்றது சென்னல் வயல் கதிர்கள் அந்த பச்சை பசையில் என்ற வயல்கள் கதிர்முற்றிய வயல்கள் அந்த கதிர்கள் அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த காட்சி பிள்ளைகளே இங்கு ஒரு அழகான ஒரு கண்ணுக்கு நிய காட்சியாக அவரால் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது தேனருவி என வழியும் ஏறுளவன் வியர்வை இந்த வேளையிலே வயலிலே உழவன் உழுது கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய முதுகிலே இருந்து வியர்வை வளைந்து கொண்டிருக்கின்றதாம் வளிந்து கொண்டிருக்கின்ற வியர்வை அவர் வெறுமனே வியர்வையாக பார்க்கவில்லை அற்புதமாக பார்க்கின்றார் அவனுடைய முதுகில் இருந்து வழிந்து கொண்டிருப்பது தேன் அருவியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது தேன் அருவி என வழியும் என தேன் அருவியை போல வழிந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப தேன் இனிமையானது இனிமையை தரும் ஒரு இனிமையான ஒரு உணவு அதற்கு நிகரானது இந்த வியர்வை ஏன் இதை அவ்வாறு அவர் ஒப்பிட்டு கூறுகின்றார் என்பதை நாங்கள் சற்று ஆழமாக பார்க்க வேண்டும் இந்த தேன் உண்பவர்களுக்கு இனிமையை தருப்பது போல இந்த உழவனினுடைய முதுகில் இருந்து வழிகின்ற வியர்வை இந்த உழவனுடைய கடின உழைப்பின் பயனாக வந்தது எனவே அவன் தன்னுடைய கடின உழைப்பால் மற்றவர்களுக்கு உணவை ஊட்டுகின்றான் எனவே அவனுடைய முதுகில் இருந்து வழிகின்ற வியர்வை வெறுமனே அது அர்த்தமற்ற ஒன்று அல்ல அது தேனருவிக்கு ஒப்பானது என்று சொல்லி அவனுடைய பெருமையை உயர்த்தி காட்டுவதற்காக இந்த வரியை அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் குன்றனவே நிமிர்ந்தோங்கி குதூகலிக்கும் தோள்கள் குன்று போல அவனுடைய தோள்கள் அந்த ரெண்டு புயங்களும் அவனுக்கு குன்று போல நிமிர்ந்தோங்கி இருக்கின்றன காரணம் அவன் நாளும் பொழுதும் அந்த வயற்காட்டிலே வேலை செய்ததால் முறுக்கேறிய அந்த உடம்பு குன்று போல நிமிர்ந்த தோள்களை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது அந்த கம்பீர தோற்றத்தை இதற்குள்ளே எடுத்து காட்டுகின்றார் அந்த குதூகலிக்கின்ற தோள்கள் அந்த தோள்களை காணும் போது என்னுடைய மனம் கவிபாட தோன்றும் குணக்குன்றாய் உழைத்துண்ணும் குலவிளக்காம் மனிதன் ஒரு அழகான கருத்தை இங்கே வைக்கின்றார் குணக்குன்று குணக்குன்று ஒரு உருவகணி குணமாகிய குன்று உழைத்துண்ணும் உழைத்து உண்பதை தன்னுடைய வாழ்வில் இலக்காக கொண்டவன் இந்த விவசாயி இந்த உழவன் எனவே தன்னுடைய வாழ்வில் சோம்பி கிடப்பவர்களை இவர் இந்த கவிதையினூடாக தட்டி எழுப்புகிறார் நீங்கள் அனைவரும் உழைத்து உண்பவர்களாக வர வேண்டும் உழைத்து உண்ணுகின்ற நிலைக்கு நீங்கள் மாறுகின்ற போது உங்களுடைய நிலை இந்த உலகத்தால் கௌரவமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்கின்ற ஒரு கருத்தை இந்த கவிதைக்குள்ளாலே அவர் மறைமுகமாக கூறுகின்றார் குன்றாய் உழைத்துண்ணும் குலவிளக்காம் மனிதன் முன்றலிலே மண்ணளைந்து முழங்காலில் தவழ்ந்து முன்றல் முற்றம் இந்த முற்றத்திலே இருந்து இந்த சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கின்ற வீடுகளிலே இந்த காட்சியை நாங்கள் பார்க்க இந்த முற்றத்திலே இருந்து அந்த புழுதிக்குள்ளே இருந்து மண்ணை அழைந்து விளையாடி அப்படியே நாலு கால்களில் தவண்டு 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 ஊந்து வருகின்ற போது அந்த சின்ன குழந்தைகளினுடைய அந்த ஊறுகின்ற அசைவு அந்த அழகு அவர்களினுடைய அந்த விளையாட்டின் அழகு என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் முத்துதிர நகை செய்யும் சொத்தாகும் மழலை முத்து உதிர முத்து உதிர இங்கு ஒரு அழகான உவமை அணி ஒன்று இங்கு சொல்லப்படுகின்றது அந்த குழந்தை வாயை திறந்து தன்னை சேர்ந்தவர்களை காணுகின்ற போது சிரிக்கின்றது சிரிக்கின்ற போது அதனுடைய வாய்க்குள்ள இருந்து முத்துக்கள் உதிர்ந்து விட்டனவாம் அந்த பற்கள் முத்துக்களுக்கு இங்கு உவமிக்கப்படுகின்றன எனவே முத்து உதிர நகை செய்யும் புன்னகை செய்யும் அப்ப முத்து உதிர நகை நகை என்பது இங்கு புன்னகையை குறிக்
குழந்தைகளினுடைய அந்த சிரிப்பு குழந்தையினுடைய அந்த மட்டற்ற மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடாக வருகின்ற அந்த புன்முறுவல் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் கன்றினது உடல் நக்கி கனைக்கின்ற பசுக்கள் நாங்கள் தெருவோரங்களில் பார்க்கின்ற ஒரு அற்புதமான காட்சி எங்களுடைய பார்வையில் அது சும்மா ஒரு காட்சி பொருளாக காணப்படுகின்றது ஆனால் இந்த அகலங்கனுடைய பார்வையில் அது ஒரு அற்புதமான மனதிலே கவிபாட வைக்கின்ற ஒரு கவிப்பொருளாக மாறிவிட்டது பிள்ளைகளே கன்றினது உடலை நக்கி தன்னுடைய கன்றினது உடலை நக்கி கனைக்கின்ற பசு தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு அடையாள ஒலி குறிப்பு கனைத்தல் இந்த கனைத்தலை அந்த பசு வெளியிடுகின்றது தன்னுடைய கன்றோடு சேர்ந்திருக்கின்ற போது அதை ஆலிங்கனம் செய்து அதை தழுவி அந்த கன்றினது உடலை நக்கி கனைக்கின்ற அந்த பசுவினுடைய அந்த பாசம் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் கரைந்தலைத்து இறையுண்ணும் காக்கைகளின் கூட்டம் இந்த காகங்கள் ஏதாவது ஒரு உணவு கிடைத்து விட்டால் போதும் காக்கா என்று அழைத்து எல்லா இடத்தில் இருக்கின்ற காகங்களையும் ஒன்று கூட்டி அந்த உணவை அது சாப்பிடும் ஒற்றுமைக்கு இலக்கணமாக நாங்கள் காகத்திடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விடயமாக அது இருக்கின்றது எனவே இந்த காகத்தினுடைய ஒற்றுமை அந்த கரைந்து அழைத்து இறையுண்ணும் காக்கைகளினுடைய கூட்டம் என்னை கவிபாட வைக்கும் பனிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் பகலவனின் வீரம் பகலவன் என்கின்ற போது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பகலவன் எங்களுக்கு தெரியும் சூரியன் இந்த சூரியனினுடைய வீரம் அதிகாலை வேளையிலே புல்லின்ற நுனியிலே இருக்கின்ற பனி சூரியனுடைய வரவை கண்டதும் அப்படியே அந்த வெப்பத்தில் உறிஞ்சப்பட்டு காணாமல் போகின்றது எனவே இந்த புல் நுனியிலே இருக்கின்ற அந்த பனியை அகற்றி வருகின்ற அந்த பகலவனினுடைய வீரம் அதிகாலையில் எழுந்து வருகின்ற சூரியனை ஒரு வீரமாகவும் ஒரு வெப்பத்தினால் இந்த பனியை அவன் அகத்துறிஞ்சுகின்ற ஒன்றாகவும் பார்க்கின்றார் எனவே அதை அற்புதமாக எடுக்கின்றார் பனிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் பகலவனின் வீரம் அந்த பகலவன் ஒரு வீரத்தோடு வருகின்றான் பணிகள் எல்லாவற்றையும் விரட்டி கொண்டு வருகின்றான் எனவே அதிகாலையில் எழுந்து வருகின்ற அந்த பகலவனினுடைய அழகு என்னை கவிபாட வைக்கும் என்று பாடிய அந்த அகலங்கன் அடுத்த வரியிலே ஒரு ஆழமான அற்புதமான கருத்தை வைக்கின்றார் பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் பசிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் பண்பு மிகு ஈரம் பனிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் பகலவனின் வீரம் பசிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் பண்பு மிகு ஈரம் இந்த வரிக்குள்ளே அவர் கூற வந்த விடயம் அற்புதமானது இந்த சூரியன் எழுந்து வராவிட்டால் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த உலகத்தில் உயிரினங்கள் முதல் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து புல் பூண்டுகள் உட்பட மரங்கள் உட்பட உயிரினங்கள் உட்பட அனைத்துமே உணவு தொகுப்பினை செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் சூரியனுடைய வரவு இங்கு அவசியமாகின்றது எனவே சூரியன் வருகின்ற போதுதான் வேர்களில் கிழங்கு விளைகின்றது பூக்களிலே கனிகள் உருவாகின்றது இப்படியே சூரியனுடைய வரவினால் தான் இந்த உலகத்திலே உயிர் தொகுப்பு இடம்பெறுகின்றது உணவு தொகுப்பு இடம்பெறுகின்றது அதை இவர் இதுக்குள்ளே அழகாக வைக்கின்றார் பசிக்கூட்டம் விரட்டி வரும் இந்த சூரியன் எழுந்து வருகின்ற போதுதான் இங்கு எல்லாமே வளங்கள் சேர்க்கின்றது எல்லாமே செழுமை சேர்க்கின்றது எல்லாமே தங்களுக்குள்ளே உணவை சேமிக்கின்றன எனவே வறுமையை விரட்டுவதற்காக அவன் எழுந்து வருகின்றான் அவன் எழுந்து வராவிட்டால் இந்த பூமி வறுமைக்குள்ளே முடங்கிவிடும் எனவே பசிக்கூட்டத்தினை விரட்டி வருவதற்காக அவன் எழுந்து வருகின்றான் ஒரு அற்புதமான கருத்து வறுமனை பனியை அவன் துரத்து என்ற ஒரு செயலை அவன் செய்யவில்லை மாறாக அவன் வருகின்ற போது இங்கு உணவுகள் சேமிக்கப்படுகின்றன இந்த உணவுகள் அந்த உணவு வகைகள் மனிதர்களுக்கு உணவாகின்ற போது அங்கு வறுமை இல்லாமல் போகின்றது பசிக்கூட்டம் விரண்டி வரும் பண்பு மிகு ஈரம் அது அவனுடைய ஈரம் ஈரம் என்பது இரக்கத்தை குறிக்கின்ற ஒரு சொல் அந்த சூரியன் இந்த மனித உயிர்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற இரக்கத்தின் அடையாளம் இந்த ஈரம் அந்த ஈரத்தோடு அவன் எழுந்து வருகின்றான் கனிக்கூட்டம் அசைந்தாடும் கனிமரத்தின் சோலை அழகாக கனிகள் எல்லாம் தொங்கி கொண்டிருக்கின்றன காற்றுக்கு அவை அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றன இந்த சோலை என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் கருமுகில்கள் தவள வரும் கார்கால மாலை கருப்பு நிற முகில்கள் அப்படியே தவழ்ந்து வருகின்ற கார்கால மாலை பொழுது மழைக்காலத்து மாலை பொழுது கார்காலம் உங்களுக்கு தெரியும் மழைக்காலம் இந்த மழைக்காலத்திலே வானை முட்டி கருமுகில்கள் இருக்கின்ற போது அதுவும் மாலை பொழுதாக இருக்கின்ற போது ஒரு அழகு இருக்கும் ஏன் இந்த அழகை அவர் கொஞ்சம் மேன்மையாக முக்கியத்துவப்படுத்தி சொல்லுகின்றார் மாலை வேளையிலே சூரியன் மறைகின்ற நேரம் எனவே கருமுகில்கள் தோன்ற இருக்கின்ற போது அந்த மாலை வேளையிலே சூரியனை மறைகின்ற போது அந்த கருமுகில்களுக்கு அப்பாலே அந்த முகில்களுக்கு பின்புறத்தாலே தெரிகின்ற ஒரு வெள்ளை வெளியிடன்ற அந்த ஒரு விளிம்புகளோடு கூடியதான அந்த அழகு என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் கருமுகில்கள் தவள வரும் கார்கால மாலை பொழுது தனித்து நின்றும் சத்தியத்தால் தலைநிமிரும் மனிதன் தனித்து நின்றும் சத்தியத்தால் தலைநிமிரும் மனிதன் தனிய ஒருவனாக இருந்தாலும் யாருடைய துணையுமின்றி கைவிடப்பட்டாலும் தனித்தே விடப்பட்டாலும் சத்தியத்துக்காக கொண்ட குறிக்கோளில் உறுதியாக நிற்கின்ற மனிதனை நான் காணுவேனாக இருந்தால் என்னுடைய மனம் அவனுக்காக தலைவணங்கி கவிபாடும் 
அப்ப அழகாக அதை சொல்லுகின்றார் தனித்து நின்று சத்தியத்தால் தலைநிமி மனிதன் இது எங்களுக்கு விடுக்கப்படுகின்ற ஒரு அறிவுரையாக ஒரு படிப்பினையாக இருக்கின்றது நீ யாரால் தனித்து விடப்பட்டவனாக இருந்தாலும் ஒருபோதும் சத்தியத்தை விட்டு விலகாது உண்மையை விட்டு விலகாது நீ அவ்வாறு உண்மைக்காக தனித்து நின்று போராடுவாயாக இருந்தால் உன்னுடைய வாழ்வு மற்றவர்களுக்கு பெருமைக்குரியதாக இருக்கும் என்னுடைய மனம் உன்னை வாழ்த்தி கவிபாடும் இது அகலங்கனுடைய கருத்து எல்லோருக்கும் பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட கருத்தாக இருக்கின்றது அது தலைதாளும் அறிஞன் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பதவி பட்டம் அல்லது மேலான நிலைகள் என்பவற்றை அடைய 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 மனிதருடைய மனங்களில் இருக்கின்ற இயல்பான குணங்கள் மாறிக்கொண்டு போகின்றதையும் மாற்றமடைந்து கொண்டு போவதையும் நாங்கள் காணுகின்றோம் இங்கே அகலங்கன் ஒரு நல்ல படிப்பினை ஊட்டும் கருத்தை பிள்ளைகளை உங்களுக்கு தருகின்றார் எவ்வளவுதான் நாங்கள் படித்தாலும் எவ்வளவுதான் பட்டங்களை பெற்றாலும் எவ்வளவுதான் மேல்நிலைக்கு போனாலும் அறிஞர்கள் என்கின்ற ஸ்தானத்தினை தொட்டாலும் பணிவுடமை என்பது எங்களுடைய வாழ்வில் எங்களை அழகாக்கும் என்பதை அற்புதமாக இந்த அகலங்கன் இஞ்சியை சொல்லி தருகின்றார் தற்பெருமை கொள்ளாது தலை தாளும் அறிஞன் எல்லோருக்கும் தாழ்ந்தவனாக எல்லோரை மதிப்பவனாக எல்லோருக்கும் பணிவுடமை உடையவனாக அறிஞன் இருக்கின்ற போது அந்த அறிஞனினுடைய தோற்றம் அந்த அறிஞன் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைப்பான் அவனை காணுகின்ற போது என்னுடைய மனம் கவிபாடும் இனித்தாலும் கசந்தாலும் இன்முகத்தை காட்டும் அற்புதமான ஒரு நல்ல வரி இனித்தாலும் கசந்தாலும் இன்முகத்தை காட்டும் இல்லாள் அகலங்கன் இங்கு கூற வந்த முக்கியமான விடயம் தன்னுடைய மனைவியினுடைய முகம் என்னை கவிபாட வைக்கும் என்னுடைய மனைவியினுடைய முகம் என்னை கவிபாட வைப்பதை வெறுமனை அவர் சொல்லிவிட்டு போகவில்லை இங்கே அவர் என்னத்தை சொல்லுகின்றார் என்று சொல்லி சொன்னால் இனித்தாலும் நான் சந்தோஷமாக இனிக்க இனிக்க பேசினாலும் கசந்தாலும் நான் கோபத்தோடு வந்து கோபாவசம் கொண்டு திட்டினாலும் இனித்தாலும் கசந்தாலும் எப்பொழுதும் எனக்கு இனிய முகத்தை மட்டுமே காட்டுகின்ற என்னுடைய மனைவி அப்ப இதுக்குள்ளால அவர் சொல்ல வருகின்ற ஒரு அற்புதமான கருத்தொண்டு இருக்கின்றது பிள்ளைகளை நாங்கள் பின்னர் அந்த துணை கருத்துக்குள்ள நாங்கள் இந்த விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் முக்கியமாக பார்ப்போம் அன்பினால் பொறுமையினால் எல்லாவற்றையும் பெண்கள் தமதாக்கி கொள்ள முடியும் என்கின்ற கருத்தை இந்த அகலங்கன் இந்த வரிக்குள்ளால் அவர் சொல்ல வருகின்றார் நான் கோபித்து கொண்டாலும் நான் அன்பு பாராட்டினாலும் அவளுடைய முகம் புன்சிரிப்பை தவிர மகிழ்ச்சியை தவிர வேறு எதையுமே காட்டாது அதைத்தான் இந்த கவிதைக்குள்ளே அவர் அழகாக வைக்கின்றார் இனித்தாலும் கசந்தாலும் இன்முகத்தை காட்டும் இல்லாளின் இயற்கை எழில் அவது அவளுடன் இயல்பாகவே இருக்கின்ற எழில் அழகு அவளிடம் கூட பிறந்த அழகு எனவே இந்த இயல்பு பெண்களிடம் இயல்பாக இருக்கின்றது அதை அவர்கள் கட்டி காத்து கொண்டால் பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னை கவிபாட வைப்பார்கள் என்னுடைய மனதை அவர்கள் வென்று விடுவார்கள் என்ற அகலங்கன் அற்புதமாக அந்த விடயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் குஞ்சிருக்கும் கூட்டினுக்கு இறை எடுத்து சென்று குனிந்தலகால் இறையூட்டும் குருவிகளின் பாசம் அந்த அந்த ஒரு நுணுக்கமாக நுட்பமாக மிக நுணுக்கமாக அந்த காட்சிகள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் பார்க்கின்றார் குருவிகளை நாங்கள் பார்ப்போம் உணவை அங்கு இங்கெல்லாம் தேடி திரிந்து எடுத்து கொண்டு வந்து அடிக்கடி தன்னுடைய கூட்டுக்கு சென்று அந்த தாயை கண்டோன்னு அந்த குஞ்சுகள் அப்படியே தங்களுடைய வாயை ஆவண்டு அந்த உணவை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அவை தயாராக இருக்கின்ற போது தான் வாய்க்குள்ளே சேமித்து தானும் உண்ணாமல் கொண்டு சென்று அந்த உணவை அந்த குருவிகள் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டுகின்ற போது அந்த பாசம் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் குஞ்சிருக்கும் கூட்டினுக்கு இறை எடுத்து சென்று குனிந்த அழகால் இறையூட்டும் குருவிகளின் பாசம் நெஞ்சகத்தை நிறைத்திருக்கும் நிர்மலமாம் வானில் நிறைமதிதன் துணைவியர்கள் சூழ வரும் கோலம் நெஞ்செல்லாம் நிர்மலமாகின்ற ஒரு காட்சி இந்த வானத்தை பற்றியும் நிலாவை பற்றியும் விண்மீன்களை பற்றியும் பாடாத கவிஞர்களே இல்லை இங்கு அகலங்கனும் அதைத்தான் தொட்டு செல்லுகின்றான் நிர்மலமான அந்த நிறை வானிலே இரவு பொழுதிலே நிலவு வருகின்றது தன்னுடைய தோழிகள் புடை சூழ இங்கு நிலவாக அந்த நிலாவையும் பெண்ணாக அவளையும் அதுபோல தோழிகளாக அவர் அந்த நட்சத்திர குடும்பங்களையும் சுட்டி காட்டுகின்றார் நிறை நெஞ்சகத்தை நிறைத்திருக்கும் நிர்மலமாம் வானில் நிறைமதிதன் துணைவியர்கள் சூழ வரும் கோலம் அவள் அப்படியே தன்னுடைய நட்சத்திரங்கள் புடை சூழ நிலா இரவு வேளையிலே அந்த அமாவாசை வேளையிலே நிலா எழுந்து வருகின்ற போது அந்த நிலாவினுடைய அற்புதமான காட்சி எங்களுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் அப்ப இருட்டு நேரத்திலே நிலா நட்சத்திரங்கள் புடை சூழ வருகின்ற போது அது அற்புதமான ஒரு காட்சியாக இருக்கின்றது என்னுடைய மனம் அங்கு அதை நினைத்து கவிபாடுகின்றது பஞ்சனவே திரண்ட முகில் பரவுகின்ற வானில் பஞ்சு போன்ற கொத்து கொத்தான முகில்கள் சில வேளைகள்ல வானிலே தென்படும் அப்படிகின்ற தென்படுகின்ற அந்த வானிலே பருதி ஒளி வீசி சூரியனும் ஒளி வீசி கொண்டு வருவானாக இருந்தால் அந்த கொத்து கொத்தான முகில்களுக்குள்ளே காணப்படுகின்ற அந்த ஒளி கீற்றுகளோடு சேர்ந்து இருக்கின்ற அந்த அழகு ஜாலம் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் கொஞ்சி மகிழ்ந்தோடி விளையாடி வரும் அணில்கள் கொஞ்சி மகிழ்ந்து ஓடி இந்த அணில்களை பார்த்தால் இந்த தென்னை மரம் தென்னம்பாளைகள் அல்லது மதில்கள் அல்லது வேறு ஏதாவது மரங்கள் மாமரங்கள் இவற்றில் பார்த்தால் ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று அப்படி விரைவாக சர்ற சர்ண்ட ஒரே நேருக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கு கொஞ்சி மகிழ்ந்து ஓடி விளையாடி வரும் அணில்கள் கூரைகளில் கூடு கட்டல் கோடி அழகன்றோ அ
அற்புதமாக இருக்கின்றது எதிர்நீச்சல் அடிக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் வெல்ல வேண்டும் என்றால் எதிர்நீச்சல் அடிக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்தினை இந்த மீனை குறியீடாக வைத்துக் கொண்டு அகலங்கன் சொல்லுகின்றார் நீரை எதிர்நீச்சல் அடித்து வெல்ல துடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த மீன்கள் அந்த மீன்களினுடைய அழகு என்னை கவி பாட வைக்கும் ஊறுகின்ற சிற்றரும் பின் ஒழுங்குமுறை வாழ்க்கை ஒழுங்குமுறை தவறி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றவங்களுக்கு இங்கு எறும்புகளை உதாரணம் காட்டுகின்றார் ஊறுகின்ற சிற்றரும் பின் ஒழுங்குமுறையான வாழ்க்கை இதெல்லாம் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் எதிர்நீச்சல் அடிக்கின்ற மீன் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் ஒழுங்காக ஊர்ந்து செல்லுகின்ற எறும்பு என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் ஆடுகின்ற பூமரங்கள் அசைகின்ற இலங்கை இலைகள் அதிகாலை எழுந்து இறை தேட வரும் பறவை இதுவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு கருத்து அதிகாலை எழுந்து இறை தேட வரும் பறவை அதிகாலை எழுந்ததுமே இறை தேட வரும் பறவை இங்கு இறை தேட வரும் பறவை என்பதனூடாக அவர் சொல்ல வருகின்ற கருத்து வேறொன்று பிள்ளைகளை அந்த கருத்துக்களை நாங்கள் நுட்பமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் காலை எழுந்த உடனே உழைப்புக்காக தயாராகி விடுகின்ற சோம்பலை விடுத்து சுறுசுறுப்போடு உழைத்து உண்ண வேண்டும் என்கின்ற அந்த வேட்கையோடு எழுந்து இறை தேட வருகின்ற பறவைகளைப் போல் மனிதன் சோம்பலை விடுத்து சுறுசுறுப்பு உள்ளவனாக தொழில் முயற்சியில் விடாமுயற்சி உள்ளவனாக அவன் வாழ வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை இந்த கவிதைக்குள்ளே அவர் அற்புதமாக வைக்கும் எழுந்ததுமே இறை தேட வருகின்ற பறவை அதிகாலை எழுந்தோடனே இறை தேட வருகின்ற பறவை ஏன் என்னுடைய மனதை வெல்லுதென்றால் அது சோம்பலை விடுத்து உடனடியாகவே தன்னுடைய உழைப்புக்கு தயாராகின்றது எனவே மனிதருடைய வாழ்க்கையும் இவ்வாறான இந்த முன்னுதாரணங்களை பின்பற்றுமாக இருந்தால் என்னுடைய மனம் கவி பாடும் மூடுகின்ற இமைக்கடங்கா முழு நிலவு விழிகள் இந்த இமைக்கு அடங்காத முழு நிலவு விழிகள் நிலவு போன்ற வட்ட நிலவு போன்ற அந்த பெரிய நிலவு போன்ற விழிகள் என்னுடைய மனதை கவிபாட அந்த கண் அழகு என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் முந்தானை சேலை கட்டும் செந்தாளம் பூக்கள் முந்தானை தாவணி போட்டு சேலை கட்டுகின்ற செந்தாளம் பூக்கள் இங்கு பெண்களை குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப பெண்கள் நவநாகரிக மோகத்துக்குள்ள ஆடி அணிகலன்களை எப்படித்தான் மாற்றி கொண்ட போதிலும் தமிழர்களுடைய அடையாளமாகிய சேலையை அணிகின்ற போது என்னுடைய மனம் அவர்களை நினைத்து கவிபாடு எனவே இங்கு பாரம்பரியங்களை விட்டு விலகாத வரை எங்களுடைய வாழ்வு அழகமிக்கதாகவே இருக்கும் என்பதை அற்புதமாக பதிவு செய்கின்றார் பிள்ளைகளை நாங்கள் அதனை திட்ட தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பாரம்பரியம் நாகரிகம் நாகரிக மோகம் மேலை நாட்டு கலாச்சாரம் இது எல்லாவற்றுக்குள்ளும் மூழ்கி எங்களுடைய பழமைகளை தொலைத்து கொள்ளாமல் நாங்கள் வாழுகின்ற வரைக்கும் இவற்றை நாங்கள் கலாச்சாரங்களை பண்பாட்டை கட்டி காத்து வாழுகின்ற வரைக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கை அழகமிந்ததாத்தான் இருக்கும் என்ன மாதிரிதான் ஆடை அணிகலன்கள் மாறி போனாலும் எவ்வாறுதான் எங்களுடைய கோலங்கள் மாறி போனாலும் இந்த பெண்களுக்கு இருக்கின்ற சேலை ஒரு தனி அழகை கொடுக்கக்கூடியது என்பதை இந்த கவிதைக்குள்ளே அவர் அழகாக பதிவு செய்கின்றார் முந்தானை சேலை கட்டும் செந்தாளம் பூக்கள் கூடுகின்ற இயற்கை எழில் குதூகலத்தை தருமே குழந்தை என எனது மனம் குதித்தாடும் தினம் இந்த இயற்கை எழில் எல்லாம் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் என்னுடைய மனதை அவை கவிபாட வைத்து தினம் தினம் குழந்தையை போல என்னுடைய மனதை ஆக்கும் எனவே இந்த புறச்சூழல்களில் காணப்படுகின்ற அழகியல் காட்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்களை மறந்து துயரங்களை மறந்து என்னை ஒரு குழந்தையாக மாற்றிவிடும் என்பது அகலங்கனுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது குதித்தோடி வரும் அருவி குளிர்நீரின் சுகமும் குதித்து பாய்ந்து ஓடி வருகின்ற அருவியினுடைய குளிர்ந்த நீரினுடைய சுகமும் குதித்தோடி வரும் அருவி குளிர்நீரின் சுகமும் அருவியானது குதித்து குதித்து மலைகளிலே கற்களிலே மோதி ஓடி வருகின்ற போது குளிர்மையான அந்த நீருக்குள்ளே விழுந்து நீச்சல் அடித்து நீந்துகின்ற போது ஏற்படுகின்ற அந்த உளப்பூர்வமான பூரிப்பு குளிர்நீரின் சுகம் என்னை கவிபாட வைக்கும் குலை வாழை தலை சாய்த்து குனிந்திருக்கும் அழகு வாழை குலை போட்டால் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே குலை கீழ் நோக்கி வளையும் குலையில் பாரம் ஏற 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 வாழையும் கீழ் நோக்கி வளையும் இங்கே கொடுப்பதற்காகவே அந்த வாழை தன்னுடைய தலையை சாய்க்கின்றதாம் எனவே கொடுப்பதற்காக மனிதன் வாழ வேண்டும் மனிதன் கொடுத்து வாழ வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ வேண்டும் என்பதற்கு அந்த வாழையை குறியீடாக பயன்படுத்துகின்றார் குலை வாழை தலை சாய்த்து வறுமனை அவர் வாழையை மட்டும் சொல்லிவிட்டு போகவில்லை இதனுடைய கருத்துக்களை ஒவ்வொன்றாக அவர் அடுக்கிச் செல்லுகின்றார் குலை வாழை தலை சாய்த்து குனிந்திருக்கும் அழகும் சிலித்துடலில் நீரகற்றும் சிறு பறவை செயல் குளித்துவிட்டு நாங்கள் பார்த்தால் இந்த அதிகாலை வேலையில் அல்லது மாலை வேலைகளில் இந்த பறவைகள் அங்கங்கே இருக்கின்ற நீர்த்தேக்கங்களிலே நீர்களிலே தங்களுடைய உடலை நினைத்து நீராடிவிட்டு மரங்களிலே அல்லது இந்த மின்சார கம்பங்களிலே அந்த வயர்களிலே இருந்து சட்டைகளை அடித்து அந்த நீரை அகற்றுகின்ற அந்த சிறு பறவை செயல் அந்த முயற்சி என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் சிரித்து விளையாடி வரும் சிறு மழலை தமிழ் சிரித்து விளையாடி கொண்டு வருகின்ற சிறு மழலை தமிழ் சிரித்து விளையாடி மகிழ்ந்து அந்த மழலை பேச்சோடு பேசுகின்ற அந்த சின்ன குழந்தைகளினுடைய அந்த தமிழ் அந்த கொச்சை தமிழ் அதை என்னுடைய மனதை வென்றுவிடும் அவர்கள் பால் அதை ஈர்த்துவிடும் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் செவ்வாம்பல் செழித்தோங்கி வளர்ந்திருக்கும் செந்நெல் வயல் நிலம் செழித்து
குளம் நிறைய ஆம்பல் மலர் பூத்து கிடக்கின்றது எனவே ஆம்பல் மலராலும் இலையாலும் நிறைந்திருக்கின்றது அந்த குளம் அதை அவர் எப்படி அழகு கண் கொண்டு கற்பனை நயத்தோடு தன்னுடைய கவி கண் கொண்டு பார்க்கின்றார் என்றால் அந்த குளம் ஆம்பல் என்கின்ற மலரால் ஆடை போர்த்தி தன்னை மறைத்து அதுக்குள்ளே வைத்திருக்கின்றது எனவே அந்த ஆம்பல் மலரால் ஆடை அமைத்து மறைத்து வைத்திருக்கின்ற அந்த குளத்தினுடைய அழகு என்னை கவிபாட வைக்கும் கண் நிறைந்து என் மனதை கழித்து மனம் மகிழ வைக்கும் கவலை தனை போக்கும் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய மனதை மகிழ வைக்கும் என்னுடைய மனதிலே இருக்கின்ற கவலைகளை போக்கும் இந்த புறச்சூழல்களை நான் ரசிக்க தொடங்குகின்ற போது இந்த புறத்திலே என்னை சுற்றி கொட்டி கிடக்கின்ற இந்த அழகுகள் எல்லாவற்றையும் நான் ரசித்து அவற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அழகியல் அம்சங்களை உணர்ந்து என்னுடைய மனதை பறை கொடுத்து இயற்கையோடு இரண்டற கலந்து அழகு மிக்கதாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் ஆக்கி கொள்ளுகின்ற போது கழித்து மனம் மகிழ வைக்கும் இதெல்லாம் என்னுடைய மனதை வருமனே மகிழ வைக்கின்ற விஷயங்கள் அல்ல அங்காலே முக்கியமான விடயம் இருக்கின்றது கவலை தனை போக்கும் என்னுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கின்ற மனதை நிறைத்து வைத்திருக்கின்ற கவலைகள் துன்பங்கள் வேதனைகள் விரக்திகள் எல்லாவற்றையும் இல்லாத ஒழித்து என்னுடைய வாழ்வை ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்கு இட்டி செல்லும் கண்ணறைந்து என் மனதை கவிபாட வைக்கும் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியினுடைய குறியீடாக கவலைகளை மறக்க வைத்து என்னுடைய வாழ்வை ஒரு மகிழ்ச்சிக்கான அந்த கணத்துக்குள்ளே கொண்டு சென்றுவிடும் என்பதைத்தான் இந்த வரியானது எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது எனவே நாங்கள் ஒரு பெரிய பட்டியல் போடலாம் பிள்ளைகளே அகலங்கனுடைய மனதை வென்ற விடயங்கள் அகலங்கனுடைய மனதை குதூகலமாக்கி குழந்தையாக மாற்றி கவிபாட தூண்டிய விடயங்கள் அவை என்று நாங்கள் கேட்கின்ற போது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது விடயங்களுக்கு கிட்ட நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் அதனை நாங்கள் எடுத்து காட்டலாம் எனவே இந்த விடயங்களை நாங்கள் தொகுத்து இந்த பொருளோடு இந்த கவிதையை நாங்கள் அணுகுகின்ற போது இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு சுருக்கமான ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் இந்த கவிதையிலே அகலங்கன் என்ன விடயத்தை மையப்படுத்தி செல்லுகின்றார் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்து யாது இந்த கவிதையினுடைய தலைமை கருத்து என்ன இந்த கவிதைக்குள்ளாலே அகலங்கன் எதை கூறுகின்றார் அல்லது இந்த கவிதையிலே அகலங்கனினுடைய தலைமை கருத்தாக என்ன இருக்கின்றது எங்கள் பிள்ளைகளை இந்த கவிதைகளை நாங்கள் அனைவரும் வாசித்திருக்கின்றோம் அதனுடைய பொருளை ஆழமாக கேட்டிருக்கின்றோம் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்து ஆம் நாங்கள் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்தாக என்ன விடயத்தினை நாங்கள் பார்க்கலாம் அகலங்கனினுடைய மனதில் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அழகு தரும் இயற்கை அம்சங்கள் என்பதை நாங்கள் கவிதைக்குரிய மைய கருத்தாக எடுக்கலாமா என்றால் இந்த கவிதை முழுவதும் அகலங்கன் எதை எதையெல்லாம் ரசிக்கிறார் எதையெல்லாம் என்னுடைய மனதை கவிபாட வைக்கும் எவையெல்லாம் என்னை குழந்தையாக மாற்றும் எவையெல்லாம் என்னுடைய மனதை குழந்தையாக மாற்றி கவிதை பாட வைக்கக்கூடிய அம்சங்களை பொருந்தியவை என்றுதான் அவர் கவிதை முழுவதும் சொல்லிக் கொண்டு போகின்றார் எனவே அகலங்கன் மனதை அல்லது அகலங்கனினுடைய மனதை கவிபாட வைத்த விடயங்கள் அல்லது அகலங்கனுடைய மனதை வென்ற விடயங்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்தாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா அல்லது இன்னொரு சாரார் நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன் அவ்வாறான கருத்தை விட நாங்கள் இப்படியான ஒரு கருத்தை போடலாம் இயற்கையிலே உள்ள இந்த பறவைகள் விலங்குகள் மரம் செடி கொடிகள் எல்லாவற்றை பற்றியும் அகலங்கன் சொல்லி இருக்கின்றார் எனவே இந்த மனிதருக்கு படிப்பினை ஊட்டும் வினோதமான இயற்கை வினோதங்கள் அல்லது மனிதனுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய உயிரினங்கள் இந்த உயிரினங்களினுடைய முன்னுதாரண போக்கினை எடுத்து காட்டுவதுதான் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்தாக இருக்க முடியும் இப்படி ஒரு சிலர் நாங்கள் சொல்லலாம் அப்ப நாங்கள் கவிதையினுடைய மைய கருத்து என்று சொல்லுகின்ற போது அந்த கவிதையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கவிதையை ஒட்டு மொத்தமாக நாங்கள் படித்து கொண்டு வருகின்ற போது அதனுடைய பொருளை ஆழமாக நுணுகி ஆராய்ந்து வருகின்ற போது அதற்குள்ளாலே அவர் என்ன விடயத்தை அங்கே எடுத்து காட்டுகிறார் சுட்டிப்பாக அவர் கூறுகின்ற விஷயம் என்ன என்பதுதான் கவிதையினுடைய மைய கருத்தாக இருக்கலாம் அகலங்கனுடைய மனதை கவர்ந்த விடயங்கள் என்ற விடயத்தினை நாங்கள் இந்த கவிதைக்குரிய மைய கருத்தாக தெரிந்து கொள்வதை விட பிள்ளைகளே மனிதனுக்கு முன்னறிவோடு அல்லது மனிதனுக்கு முன்மாதிரியோடு படிப்பினை ஊட்டுகின்ற இயற்கையினுடைய உயிரினங்கள் அல்லது ஜீவராசிகள் என்ற விஷயத்தினை நாங்கள் இந்த கவிதைக்கு மைய கருத்தாக தெரிந்து கொள்வதை விட இந்த கவிதையினுடைய கடைசி பந்தி கொறுக்க உங்களை நாங்கள் அழைத்து சென்று காட்டப் போகின்றேன் இந்த கவிதையினுடைய கடைசி விடயத்தை பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் அப்படியே பட்டியல் படுத்தி கொண்டு வந்த அகலங்கன் எல்லாவற்றையும் ஒட்டு மொத்தமாக கூறி கொண்டு வந்த அகலங்கன் இங்கே எந்த விடயத்தை கடைசியிலே கொண்டு வந்து தொடுகிறார் செவ்வாம்பல் மலருடுத்த சிற்றமுத குளம் இதுவரைக்கும் அவர் தன்னுடைய கடைசி விடயம் வரைக்கும் அப்படியே பட்டியல் படுத்தி கொண்டு வருகின்றார் தன்னுடைய மனதை கவிபாட வைத்த விடயங்களை அப்படியே ஒரு பெரிய பட்டியலாக்கி கொண்டு வருகின்றார் கடைசியில கழித்து மனம் மகிழ வைக்கும் கவலை தனை போக்கும் இந்த இடத்தினை நாங்கள் மிகவும் ஆழமாக நாங்கள் நுணுகி ஆராய வேண்டும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் இந்த அகலங்கனினுடைய கருத்தினை நாங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கழித்து மனம் மகிழ வைக்கும் கவலை தனை போக்கும் இந்த இடத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வோம் இங்கிருந்து தான் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்தினை நாங்கள் தொடப் போகின்றோம் இயற்கையி
எம்மை சூழ இந்த இயற்கை முழுவதும் எத்தனையோ அழகுகள் கொட்டி கிடக்கின்றன ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய மனதுக்குள்ளே துன்பங்களையும் வேதனைகளையும் கொட்டி விட்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய துன்பங்களையும் வேதனைகளையும் மறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் இயற்கையை ரசிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த கவிதையினுடைய கருத்தாக அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் பிள்ளைகள் இயற்கை முழுவதும் அழகியல் அம்சங்களால் நிறைந்திருக்கின்றது அங்கே பார்க்கின்ற குருவிகள் இங்கே தெரிகின்ற பசு அங்கே இருக்கின்ற மந்திகள் அல்லது மரங்கள் பூக்கள் இலைகள் கனிகள் மனிதர்களினுடைய செயற்பாடுகள் குழந்தைகளினுடைய செயற்பாடுகள் என்று எம்மை சுற்றி எத்தனையோ அந்த அண்டவெளி அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற நிலா நட்சத்திரம் எல்லாம் அவ்வளவு விடயங்களோ இருக்கின்றன இவை எல்லாம் உண்மை சூழ இருக்கின்ற அழகியல் அம்சங்கள் நாங்கள் இவற்றை ஒருபோதும் கண்டு கொள்வதில்லை எங்களுடைய மனதுக்குள்ள எங்களுடைய மனம் முழுவதும் துன்பங்களையும் வேதனைகளையும் விரக்திகளையும் எங்களுக்குத்தான் பிரச்சனை எங்களுக்குத்தான் துக்கம் என்று எல்லாவற்றையும் எங்களுடைய மனதுக்குள்ளே கொட்டி வைத்து எங்களை நாங்கள் ஒரு இருண்ட வாழ்க்கைக்குள் ஒரு கிணற்றுக்குள்ளே அகப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுகின்றோம் எனவே எங்களுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கின்ற கவலைகள் துன்பங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் வரை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இருக்காது எங்களுடைய வாழ்வில் ஒரு சந்தோஷமான நிலையோ அடுத்த படியினை தாண்டி முன்னேறுவதற்குரிய எழுச்சியோ எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்காது பிள்ளைகளே அதனால் தான் அகலங்கன் சொல்லுகின்றார் உன்னுடைய கவலையை மறக்க வேண்டும் என்றால் நீ இயற்கையை ரசிக்க தொடங்கு இயற்கையிலே காணப்படுகின்ற அழகை ரசிக்க தொடங்கு இயற்கையிலே காணப்படுகின்ற அழகியல் அம்சங்களை ரசிக்க தொடங்கு இந்த இயற்கையில இருக்கின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களையும் ரசிக்க தொடங்குகின்ற போது மனித மனதிலே இருக்கக்கூடிய கவலைகளும் துன்பங்களும் துயரங்களும் உம்மை விட்டு போகும் என்னுடைய மனம் சந்தோஷமாக அப்படியே இலகுவாக மாறிவிடும் எனவே சந்தோஷம்தான் மனித வாழ்க்கையினுடைய ஒரு உன்னதமான கொடை உன்னதமான பொக்கிஷம் எங்களுடைய மனதை நாங்கள் சந்தோஷமாக வைத்திருக்கின்ற போது எங்களுடைய ஆற்றல்களும் திறமைகளும் பல மடங்காக வியாபிக்கும் எனவே அகலங்கன் சொல்ல வந்த பிரதானமான கருத்து கழித்து மனம் மகிழ வைக்கும் கவலை தனை போக்கும் கண்ணறைந்து என் மனதை கவிபாட வைக்கும் எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய துன்பங்களையும் துயரங்களையும் போக்கக்கூடிய சக்தி இந்த உலகத்திலே இயற்கையை ரசிக்கின்ற அந்த தன்மையை தொடங்குகின்ற போதுதான் ஏற்பட்டு கொள்ளும் என்பதைத்தான் அகலங்கன் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் எனவே நாங்கள் அந்த மைய கருத்தை எழுதி கொள்வோம் பிள்ளைகளே அகலங்கன் இந்த கவிதை ஊடாக சொல்ல வருகின்ற மைய கருத்து எமக்குள்ளே இருக்கின்ற கவலைகள் அனைத்தையும் நாங்கள் நீக்கிக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் எம்மை சூழ உள்ள இயற்கையை நாங்கள் ரசித்து பழகி ரசிக்க தொடங்குகின்ற மனதை எமக்குள்ளே ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இயற்கையை நாங்கள் ரசிக்க தொடங்கிவிட்டால் எங்களுடைய மனதிலே இருக்கிற துன்பங்கள் எல்லாம் எங்களை விட்டு நீங்கிவிடும் அதைத்தான் அவர் சொல்ற துன்பங்கள் நீங்குவதற்கு அகலங்கன் காட்டுகின்ற ஒரு உளவியல் வழிதான் இந்த கவிதை துன்பங்களையும் துயரங்களையும் போக்குவதற்கு அகலங்கன் காட்டுகின்ற வழி நீ இயற்கைய பார் அதன் வினோதங்களை கவனி காகம் கூப்பிடுது அங்க எறும்பு ஊர்ந்து செல்லுகின்றது பறவைகள் இறையூட்டுகின்றன பசு தன்னுடைய நாவினால் தன்னுடைய குழந்தையை நக்குகின்றது எனவே அதை அகலங்கன் இங்க அழகாக எடுத்து காட்டி எங்களுடைய மனதிலே இருக்கிற துன்பங்களை போக்குகின்ற சக்தி அல்ல துன்பங்கள் நீக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இயற்கையை ரசித்து வாழ பழகுகின்ற மனத்தை நாங்கள் கொண்டவர்களாக மாற வேண்டும் எனவே நாங்கள் அதற்குரிய விடிய எழுதி கொள்வோம் இதுதான் இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்தாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகளை எமது மனங்களிலே உள்ள துன்பங்கள் கவலைகளை போக்கி சந்தோஷமான வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருக்கும் ஆசை எனவே அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு தேண்டும் என்றால் எங்களுடைய அல்லது எங்களை சூழ உள்ள இயற்கையினுடைய ஒவ்வொரு அசைவினையும் ரசிக்கின்ற போது எங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக அமையும் என்பதை இந்த கவிதைக்குள்ளே அவர் கூற வருகின்ற மைய கருத்தாக நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இவை தவிர இந்த கவிதையினுடைய துணை கருத்துக்களாக நாங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய விடயங்கள் எம்மை சூழ உள்ள இயற்கை அழகான அம்சங்கள் பலவற்றை கொண்டுள்ளது இது இந்த கவிதைக்குள்ளே அவர் சொல்கின்றார் எம்மை நாங்கள் இயற்கையில் எங்கு திரும்பினாலும் அங்கெல்லாம் அழகு கோலம் கொட்டி கிடக்கின்றது என்பதை இந்த கவிதைக்குள்ளே அகலங்கன் கூறுகின்றார் உழைப்பு மனித வாழ்வுக்கு அழகையும் சிறப்பையும் தரும் உழைப்பு மனித வாழ்க்கை தான் நாங்கள் அங்கு பார்க்கின்றோம் உழைத்துண்ணும் குணக்குன்றாய் உழைத்துண்ணும் குலவிளக்காம் மனிதன் இந்த வரியினூடாகவும் தேனருவி என வழியும் ஏறுளவன் வியர்வை இந்த வரியினூடாகவும் அதிகாலை எழுந்து இறை தேட வரும் பறவை இந்த வரியினூடாகவும் அவர் இந்த கருத்தை தான் வலியுறுத்துகின்றார் சோம்பேறித்தனமாக நாங்கள் வாழ்வதோ சோம்பலுக்கு இடங்கெடுப்பதோ எங்களுடைய வாழ்வுக்கு அழகை தராது உழைப்பும் முயற்சியும் சுறுசுறுப்பும் அந்த கடின உழைப்பு தன்மையும் எங்களிடம் இருக்கின்ற போது எங்களுடைய வாழ்வு அலங்காரிக்கப்படும் எங்களுடைய வாழ்வு ஒரு அழகான நிலையை நோக்கி செல்லும் சொத்துக்களுள் அல்லது செல்வங்களுள் மேன்மையானது மழலை செல்வம் அவர் சொல்லுகின்றார் முத்துதிர நகை செய்து சொத்தாகும் குழந்தை முன்றலிலே மண்ணளைந்து முழங்காலில் தவழ்ந்து இப்படியே அவர் அந்த குழந்தையை பற்றி வர்ணிக்கின்ற இடங்களில் என்னை மறந்து நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி அது என்று அவர் சொல்லுகின்ற போது நாங்கள் சொத்துக்களுள் மேலான சொத்து பிள்ளை சொத்து அது குழந்தை செல்வம் இந்த செல்வங்
நீதிக்காக உண்மைக்காக தர்மத்துக்காக வாழ்பவர்கள் எல்லோராலும் புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் ஆனால் நீ ஒரு போதும் அதை கைவிட்டு விடாது என்கின்ற அந்த தத்துவ தத்துவத்தை அகலங்கள் இந்த கவிதைக்குள்ளே சொல்லுகின்றார் சான்றோருக்கு பணிவுடைமை சிறப்பை தரும் இவ்வளவுதான் உயர்நிலைக்கு சென்றாலும் பணிவுடைமையாக இருப்பது வாழ்வில் சிறப்பை தரும் பொறுமையாலும் புன்முறுவலாலும் பெண்கள் அனைத்தையும் வென்றுவிட முடியும் இதைத்தான் நான் அங்கே பார்த்தேன் இனித்தாலும் கசந்தாலும் இன்முகத்தை காட்டும் பொறுமையாலும் புன்முறுவலாலும் பெண்கள் அனைத்தையும் வென்றுவிட முடியும் இந்த பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு அதீதமான சக்தியை இங்கு அகலங்கன் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நீங்கள் உங்களுடைய பொறுமை பொறுமை குணத்தால் அதான் பொறுமையில் பூமாதேவியை விஞ்சுவதற்கு வறுமை இல்லை என்றெல்லாம் நாங்கள் இலக்கியங்களிலே பார்க்கின்றோம் பொறுமையாலும் புன்முறுவலாலும் ஒரு சின்ன புன்னகை ஒரு சின்ன புன்முறுவலால் எந்த பெரிய கோபத்தையும் அடக்கிவிட முடியும் என்பதை இங்கு அகலங்கன் எடுத்து காட்டி பெண்களினுடைய வாழ்வில் அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு நுட்பமான கருத்தினை அவர் இங்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் இவ்வளவு கருத்தையும் நாங்கள் இந்த இலக்கியத்தினுடைய இந்த கவிதையினுடைய துணை கருத்துக்களாக கொள்வது போல் தடைகள் சவால்களை கண்டு பின்வாங்காத விடாமுயற்சியோடு எதிர்நீச்சல் அடித்து வாழ்ந்தால் வெற்றியை அமதாக்க முடியும் விடாமுயற்சியோடு நாங்கள் எதிர்நீச்சல் அடித்து வாழ்க்க வேண்டும் அந்த மீனை பாருங்கள் ஓடுகின்ற நீரை எதிர்த்தோடுகின்ற மீன்கள் அகலங்கனுடைய மனதை கவி வாட வைக்கிறது எனவே எதிர்நீச்சல் வாழ்வில் தேவை பாரம்பரியங்கள் கலாச்சாரங்களை கைவிடாத வரை எமது வாழ்வு அழக நிறைந்ததாகவே இருக்கும் அழகாக சொல்லுகிறார் முந்தானை சேலை கட்டும் செந்தாளம் பூக்கள் காலம் அவ்வளவுதான் மாறினாலும் பெண்கள் சேலையை கைவிடாத வரை அழகு அவர்களிடம் நிறைந்திருக்கும் எனவே இங்கு பெண்களுக்கு அழகை தரக்கூடியது முந்தானை சேலை இந்த முந்தானை சேலை என்பது வறுமனை ஒரு சேலையை மட்டும் அவர் சொல்லிவிட்டு போவதற்காக எழுதப்படவில்லை பாரம்பரியங்களையும் கலாச்சாரங்களையும் எங்களிடம் நாங்கள் தனதாக்கி கொள்ளுகின்ற போது தக்க வைக்கின்ற போது எங்களுடைய வாழ்வு மிக மிக அழகு மிக்கதாக மாறும் என்பதை இந்த கவிதைக்குள்ளே அவர் குறிப்பிடுகின்றார் மனிதன் வாழ்வதற்கு தேவையான விழுமிய பண்புகளை உயிர்களிடத்திலிருந்தும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் சின்ன சின்ன உயிர்களிடத்திலிருந்து மனிதன் வாழ்வுக்கு தேவையான விழுமிய பண்புகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் பாசத்தை பசு குருவி போன்றவற்றிலிருந்தும் ஒற்றுமையை காகத்திடமிருந்தும் எதிர்நீச்சல் மீனையிடமிருந்தும் நேர்த்தி எறும்பிடமிருந்தும் உழைப்பு பறவைகளிடமிருந்தும் கொடை வாழை மரத்திடமிருந்தும் இப்படியாக பல்வேறுபட்ட விழுமிய பண்புகளை மனிதன் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த கவிதைக்குள்ளே அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் இந்த கவிதைக்குள்ளே நாங்கள் இடம்பெறக்கூடிய சின்ன வினாக்களை ஒரு சில வினாக்களை சுருக்கமாக பார்ப்போம் கொஞ்சி மகிழ்ந்தோடி விளையாடி வரும் அணில்கள் கொஞ்சி மகிழ்ந்தோடி விளையாடி வரும் அணில்கள் இக்கூற்றை சந்தி பிரித்து எழுதுக சந்தி பிரித்தல் எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வினா ஒரு சிறிய வினா அந்த வினாவை நாங்கள் எவ்வாறு விடை எழுதலாம் கொஞ்சி மகிழ்ந்தோடி விளையாடுகின்ற அணில்கள் இதை எவ்வாறு சந்தி பிரிக்கலாம் என்றால் கொஞ்சி மகிழ்ந்து ஓடி விளையாடி வரும் அணில்கள் இவ்வாறாக நாங்கள் இதனை சந்தி பிரித்துக் கொள்ளலாம் மகிழ்வு என்பதன் ஒத்த பொருள் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிக்கு ஏராளமான சொற்கள் இருக்கின்றன மகிழ்வு என்பதன் ஒத்த பொருள் எது என்பது அடுத்தது உரிய வினாவாக இருக்கின்றது மகிழ்வு என்றால் உவகை அல்லது சந்தோஷம் என்றும் நாங்கள் போடலாம் விளக்குமாறுவோம் <Sessizuk> உபமானம் சாமரம் உபமேயம் மயில் தோகை பொதுத்தன்மை தோற்றம் அந்த தோற்றம் சாமரத்தை போல மயில் தோகையினுடைய தோற்றம் இருக்கின்றது எனவே பொதுத்தன்மை தோற்றம் உவமை உருபு இங்கு இருக்கின்றது சாமரத்திற்கு ஒப்பாக அப்ப ஒப்ப அல்லது ஒப்பு என்கின்ற ஒரு சொல்லு இங்கு இருக்கின்றது எனவே இந்த அணியை நாங்கள் இவ்வாறு விளக்க முடியும் அடுத்ததாக குழந்தை என எனது மனம் குதூகலிக்கும் கவிதை அடிப்படையாக வைத்து பின்வருணவற்றை விளக்குக ஒரு பெரிய வினாவாக தரப்படுகின்றது குதூகலம் தரும் மனித செயற்பாடுகள் குழந்தையாக மாற்றும் இயற்கை வினோதங்கள் படிப்பினை ஊட்டி வியக்க வைக்கும் உயிரினங்கள் கவிஞரின் எடுத்துரைப்பு முறைகள் இப்படி நாலு வினாக்கள் உங்களுக்கு ஒரு 
முன்மாதிரியாக இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன இது போன்ற பல வினாக்களை நாங்கள் இந்த பகுதிக்குள்ள இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் குதூகலம் தரும் மனித செயற்பாடுகள் இங்கு குதூகலம் தரும் மனித செயற்பாடுகள் அப்படியே கவிதையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பட்டியல் படுத்தலாம் எனவே அதை நாங்கள் இங்கு விழாவாரியாக விளக்கமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிள்ளைகளை நீங்கள் புத்தகங்களை பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த புத்தகத்திலும் நான் தர்ந்த அந்த இந்த கலந்துரையாடல் காணொலியினூடாக கிடைத்த அந்த தகவல்களையும் வைத்து கொண்டு குதூகலம் தரும் மனித செயற்பாடுகளை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த குதூகலம் தரும் மனித செயற்பாடுகள் அங்கு அழகாக இருக்கிறது தேநருவி என வழியும் ஏறுலவன் வியர்வை குதூகலத்தை தரும் குணக்குன்றாய் உழைத்துண்ணும் குலவிளக்காம் மனிதன் தலைத்து நின்றும் சத்தியத்தால் தலை நிமிரும் மனிதன் அடுத்தது இனித்தாலும் கசந்தாலும் இன்முகத்தை காட்டும் மனையால் அடுத்ததாக எப்பொழுதும் பணிவுடமையோடு வாழுகின்ற அறிஞன் இப்படியாக மனித செயற்பாடுகள் அங்கு சொல்லப்படுகின்றன குழந்தைகளினுடைய சம்பவங்களும் இதற்குள்ளே தான் அடங்கும் அடுத்ததாக குழந்தையாக மாற்றும் இயற்கை வினோதங்கள் இயற்கையினுடைய வினோதம் அந்த வானத்திலே வருகின்ற சூரியன் நிலாவும் விண்மீன்களும் வயல் நிலங்கள் இப்படியாக இயற்கையினுடைய வினோதங்கள் கார்கால மாலை பொழுது அஞ்சு போல திரண்ட முகில் இயற்கையினுடைய வினோதங்களாக அப்படியே அவர் எடுத்து காட்டிக்கொண்டு செல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் படிப்பினை ஊட்டி வியக்க வைக்கும் உயிரினங்கள் காகம் அதே மாதிரி எறும்பு அவ்வாறு பறவைகள் இப்படியாக பசு இப்படியாக மீன்கள் இப்படியாக மனிதனுக்கு படிப்பினை ஊட்டி வியக்க வைக்கும் உயிரினங்களை நாங்கள் அந்த கவிதைக்குள்ளே இருந்து பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த விடயத்தினை நாங்கள் சற்று கொஞ்சம் ஆழமாக பார்ப்போம் கவிஞரின் எடுத்துரைப்பு முறை கவிஞரினுடைய எடுத்துரைப்பு முறை நல்ல சந்தத்தோடு இந்த கவிதையை அவர் அமைத்திருக்கிறார் நல்ல அழகான சந்தத்தோடு நாங்கள் அழகான சந்தத்தோடு வாசிக்கக்கூடியதாக இந்த கவிதையை அவர் அமைத்திருப்பது இந்த கவிதையினுடைய சிறப்புக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக பொருளாளம் மிக்க சொல்லாட்சி இனித்தாலும் கசந்தாலும் இன்முகத்தை காட்டும் நான் கோபித்தால் என்ன நான் சந்தோஷமாக வந்தால் என்ன எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தை காட்டுகின்ற மனைவி அதை அற்புதமாக அவர் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார் செவ்வாம்பல் மலருடுத்த சிற்றமுத குளம் குளம் முழுவதும் குளத்து நீர் தெரியாமல் பூவும் இலையுமாக இருக்கின்றது அதை அந்த குளம் ஆடை போர்த்தி இருக்கின்றது என்று அவர் கண்டுகின்ற அந்த கற்பனை நயம் மிகவும் போற்றுதற்குரியது முந்தானை சேலை கட்டும் செந்தாளம் பூக்கள் அந்த முந்தானை போட்டு சேலையை உடுத்துகின்ற அந்த பெண்களினுடைய அழகு பருவ இறை தேடும் இப்படியாக அந்த அழகு மிக்க சொல்லாளங்கள் கருத்து மிக்க சொற்களுடனூடாக அந்த கவிதையை அவர் நவர்த்தி செல்லுகின்றார் எனவே அவருடைய எடுத்துரைப்பு முறைக்கு அது ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பாக இருக்கிறது குறியீடுகளூடாக சொல்ல வந்த கருத்தை கூறும் திறன் குறியீடுகள் இங்கு செந்தாளம் பூக்கள் பெண்களினுடைய குறியீடாகவும் இனித்தல் என்பது மகிழ்ச்சியினுடைய குறியீடாகவும் கசத்தல் என்பது கோபத்தினுடைய குறியீடாகவும் துணைவியர் என்பது நட்சத்திரங்களினுடைய குறியீடாகவும் காணப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த கவிதையினுடைய எடுத்துரைப்பு முறைக்குள்ளே நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது சிறப்பான அணி பயன்பாடு இந்த கவிதையிலே அவர் ஏராளமான அணிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிற அணிகளை நாங்கள் ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் பொருளணி சொல்லணி பொருளணி என்பது பொருளை அழகுபடுத்துவதற்காக பயன்படுத்துகின்ற அணி பொருளை இலகுவாக விளங்கப்படுத்துவதற்காக தெளிவுபடுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அணி இவற்றை நாங்கள் உவமை அணி உருவக அணி தற்குறிப்பேற்றம் இப்படியாக சொல்லுவோம் சொல்லணிகள் என்பது கவிதையை அழகுபடுத்துவதற்காக கவிதையினுடைய நடையை அழகுபடுத்துவதற்காக சேர்க்கப்படுகின்ற அணிகள் எதுகை மோனை மடக்கு திரிபு இப்படியாக நாங்கள் சொல்லலாம் எனவே இங்கு பொருளணிகளாக உவமை அணி சாமரத்திற்கொப்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் தேனருவி என வழியும் தேனருவி போல வழியும் வியர்வை தோங்கி மலையை போல உயர்ந்திருக்கின்ற தோல் முத்துதிர நகை முத்து போல பற்கள் தெரிகின்றது என்ற இந்த இவ்வளவு அணிகளையும் நாங்கள் உவமை அணிகளாக பார்த்து கொள்ளலாம் உருவக அணிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் குணக்குன்று குணமாகிய குன்று ஒரு உருவக அணியை இந்த கவிதையிலே அவர் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் அடுத்ததாக சொல்லணிகள் இந்த சொல்லணிகளாக நாங்கள் எதுகை அணி ஈற்று எதுகை அணி மோனை அணி என்கின்ற மூன்று படியத்தை இந்த கவிதைக்குள்ளே நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நிறப் பாகுபாடு இந்த நிற வேறுபாடு உங்களுக்கு இலகுவாக புரிவதற்காக போடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த முதலாவது கலரை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த சிவப்பு நிறம் இந்த கவிதையிலே இந்த சிவப்பு நிறம் இங்கு இடம்பெறுகின்றது இந்த பனி கனி தனி இனி ஒவ்வொரு அடியிலுமே ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே எழுத்தாகவே அமைத்திருக்கின்றார் இந்த ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே எழுத்தாக அமைவது எதுகை அணி என்று சொல்லி சொல்லப்படும் செய்யுள் சீர்களிலே இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று வர தொடுப்பது எதுகை என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே இங்கு எதுகை அணி இருக்கின்றது அதே போல் தொடக்கத்திலே இரண்டாவது எழுத்து வருவது போல் சொல்லின் இறுதியிலே இரண்டாவது எழுத்து ஒரே விதமாக இருந்தால் அதையும் நாங்கள் எதுகை அணி என்று சொல்லுவோம் அது இறுதியில் வருகின்ற காரணத்தால் ஈற்று எதுகை என்று சொல்லுவோம் இங்கு வீரம் ஈரம் அதே போல சோலை மாலை அது இரண்டாவது எழுத்தாகவும் இருக்கின்றது அந்த வரியினுடைய கடைசி எழுத்தாகவும் இருக்கின்றது இங்கு இவற்றை நாங்கள் ஈற்று எதுகை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் எனவே எதுகை அணியையும் கச்சிதமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஈற்று எதுகை அணியையும் சிறப்பாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் அடுத்ததாக மோனை அணி இந்த மோனை அணி என்பது முதலாவது எழுத்து ஒரே விதமாக வருவது இங்கு பாருங்கள் பனி பச
எனவே பிள்ளைகளே இந்த கவிதையிலே அகலங்கன் அற்புதமான பொருளை அமைத்திருக்கின்றார் அற்புதமான அறிவியல் கருத்துக்களை கூறியிருக்கின்றார் மனித வாழ்வுக்கு தேவையான பல்வேறுபட்ட சிறப்பு கருத்துக்களை தந்திருக்கின்றார் நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்களை தந்திருக்கின்றார் கவிதை எடுத்துரைப்பு முறையும் அழகாக இருக்கின்றது கவிதையிலே அணி பயன்பாட்டை சிறப்பாக கையாண்டிருக்கின்றார் எனவே இந்த விளக்கங்களோடு இந்த கவிதையினை நாங்கள் இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்வோம் இந்த கவிதையினை நாங்கள் புத்தகத்தை ஒரு முறை எடுத்து அதனை பார்த்து அதனுடைய கருத்துக்களை தெளிவாக விளங்கி இந்த கவிதையினை நாங்கள் உள்வாங்கி கொள்ளுகின்ற போது இந்த கவிதை மேலும் சிறப்பு மிக்கதாக அமையும் எனவே இந்த கவிதையோடு தரப்படுகின்ற வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடையளிக்கின்ற போது இந்த கவிதையை நீங்கள் பூரணமாக விளங்கி கொள்ள முடியும் எனவே பிள்ளைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு இந்த தற்கால கவிதைகளிலே மூன்றாவதாக இருக்கின்ற கவிதையோடு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பேன் என கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி பிள்ளைகளே